ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഏഴ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അത് ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് അത് അത്രയ്ക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ആയവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം കാരണം അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂബ് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനൊരു ടോപ്പും ഇതിനൊരു ഡൗണും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ടോപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ പിടിക്കുക യെല്ലോ അരിക്കണം നമ്മുടെ ടോപ്പ് എപ്പോഴും അപ്പോൾ പിന്നെ വൈറ്റ് അരിക്കണം ബാക്ക് ഡൗൺ എപ്പോഴും ഡൗൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിക്കണം ക്യൂബ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ക്യൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം പിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങ ഈ ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് യെല്ലോ വരാവുന്ന രീതിക്ക് പിടിക്കുക ഈ സെൻറ്റർ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മാറില്ല ഈ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരിക്കലും മാറില്ല അത് യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ വൈറ്റുണ്ട് ഇവിടെ വൈറ്റുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ വൈറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എവിടെയാണ് വൈറ്റ് കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ആ ഇക്വേഷൻ അതിനോട് പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് പരിചയമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടേക്കാണ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൈറ്റ് വന്നു പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് വൈറ്റ് നോക്കുക ഇതാ ഇവിടെയാണ് ആ വൈറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വൈറ്റ് വന്നു പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കാം എവിടെയാണ് വൈറ്റ് ഇതാ ഞാൻ അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു അവിടെ വൈറ്റ് വന്നു അത്ര ഉള്ള പരിപാടി അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതാ ഈ വൈറ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഈ എല്ലാ വൈറ്റുകളെയും കൊണ്ടുപോകണം സെൻട്രൽ വൈറ്റുകളെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് എടുത്തു ഈ വൈറ്റിൻ്റെ അടിയത്തെ കളർ നോക്കുക റെഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് വെച്ചാൽ റെഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെ നോക്കുക റെഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടെ കൈ വെച്ചു ഈ റെഡിൻ്റെ അവിടെ കൈ വെച്ചു ഇതാ നോക്കുക സെൻറ്റർ റെഡിൻ്റെ അവിടെ കൈ വെച്ചു അപ്പോൾ നേരെ ഈ കയ്യിൽ അടിക്കാൻ തിരിച്ചു ഇതാ ഞാൻ ഈ റെഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ റെഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് നേരെ ഇനി ഈ വൈറ്റും ഈ വൈറ്റ് കൂടെ വരണം ഈ വൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും അല്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇരുന്നിരുന്ന് ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ കളറിനെ മാച്ചായിട്ട് വെക്കണം ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ പച്ചയാണ് പച്ച എവിടെയാണ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതാ പച്ച ഇതാ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പച്ചയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ പച്ചേനെ മാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെറ്റി പോകും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത കളർ നോക്കുക ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചു അടുത്ത കളർ നോക്കുക ബ്ലൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചു അതാ അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്കൊരു പ്ലസ് കിട്ടി ഇനി പ്ലസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റിനെ കൊണ്ടുവരണം ഈ വൈറ്റിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഈ ഈ ബ്ലൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ ബ്ലൂ വരും ഇവിടെ ഇവി
അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ടോപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിൽ എവിടെയില്ല ടോപ്പിലാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അടിക്ക് തിരിച്ച് തിരിച്ച് നോക്കുക എവിടെയാണ് വൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് നോക്കുക ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റിനെ നേരെ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക അതാ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡല്ല നമ്മുടെ റൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് അവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ എഡ്ജുകളിൽ എവിടെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല വൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത ആർ യു ആർ ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്കിതാ വൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നു ഇനി സി സിമ്പിൾ വൈറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കളർ നോക്കുക പച്ച എന്നിട്ട് നേരെ പച്ച ഈ വൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പച്ചയുടെ ഇവിടെ ഫേസ് ആക്കി പഠിച്ച് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ശരിയാവുകയും ചെയ്തു ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരേ കളർ കിട്ടി അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് വൈറ്റ് ആക്കി ടേഞ്ച് ചെയ്തു ഇത് ഇവിടുത്തെ കളറൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയായി അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ശരിയായി ഈ വൈറ്റ് ഫുള്ള് ശരിയായി അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലെയറുകൾ ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയറുകൾ ശരിയാക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ വരാം ടോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കുക സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് യെല്ലോ വരാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട് ഇതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ യെല്ലോ ഇല്ല ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട് ഇതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ യെല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം എടുത്തു എല്ലാത്ത ഭാഗം എടുത്തപ്പോൾ അടി എല്ലാത്ത ഭാഗത്തെ അടിയത്തെ കളർ നോക്കാം ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂവിൻ്റെ അവിടെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് പോയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ഇവിടെ ബ്ലൂ അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഞാൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എൻ്റെ ടോപ്പിലെ കളർ നോക്കാം ടോപ്പിലെ കളർ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക റൈറ്റിലാണോ ലെഫ്റ്റിലാണോ നോക്കുക അപ്പോൾ അതെ റൈറ്റിലാണ് കളർ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ അവിടെ പറയാണ് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ കളർ നോക്കുക റെഡ് അപ്പോൾ റെഡ് റൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ യു ആർ ഡാഷ് ഇത് റൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി വൈറ്റ് പോയി വൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് നമ്മൾ ശരിയാക്കണം വൈറ്റ് ശരിയാക്കാൻ പണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത ഇക്വേഷനുണ്ട് അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക നേരെ വൈറ്റിന് അടിക്കുന്നു അപ്പുറത്തെ കളർ നോക്കി റെഡ് ഞാൻ റെഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഇതാ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലാണ് വൈറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്താ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ എൽ യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് അത് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാ ഈ റെഡ് നമുക്ക് ശരിയായി കിട്ടി ഞാൻ അടുത്ത കളർ നോക്കുക അടുത്ത കളർ ഇതാ ഓറഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മുകളിലെ കളർ നോക്കുക ബ്ലൂ ബ്ലൂ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ യു ആർ യു ആർ ഡാഷ് വൈറ്റ് പോയി വൈറ്റ് ശരിയാകാനായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടാ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നീലയുടെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു എൽ യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് നമുക്ക് ബ്ലൂ ശരിയായി ഇനി അടുത്ത കളർ നോക്കാം അടുത്ത കളർ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും മഞ്ഞുണ്ട് ഇവിടെ മഞ്ഞുണ്ട് ഇവിടെ മഞ്ഞുണ്ട് ഇവിടെ മഞ്ഞുണ്ട് ഇവിടെ മഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മഞ്ഞില്ലാത്ത സ്ഥലം വേണം അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ കളറില്ല ഫുള്ളായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഞാൻ ചെസ്റ്റ് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തു വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു യു ആർ യു ആർ ഡാഷ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് ശരിയാക്കി ഇതാ പച്ചരൈ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു വൈറ്റ് ഞാൻ ശരിയാക
അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ അടിയത്ത ലെയറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയായി കിട്ടി ഈ വൈറ്റൊന്നും പോയിട്ടില്ല അതും ശരിയായി കിട്ടി അടിയത്ത ലെയറും ശരിയായി കിട്ടി ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര നേരം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ അടിഭാഗമൊക്കെ ശരിയായി കിട്ടി ഇത് ഫുള്ള് ശരിയായി ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലെയർ ഫുള്ള് ശരിയായി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മഞ്ഞയിലൊരു പ്ലസ് വരുത്തണം മേലെ ടോപ്പിൽ അപ്പോൾ അതിന് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം വൈറ്റ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രം വൈറ്റ് അല്ല സോറി മഞ്ഞ വരാവുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം മഞ്ഞില്ലാണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കിട്ടും ഇവിടെ ഒക്കെ മഞ്ഞ് വന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗം ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിലാണ് ഞാനത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ എൽ ഷേപ്പിൻ്റെ ഈ എല്ലിൻ്റെ അടിഭാഗം ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് പിടിക്കും അപ്പോൾ എൽ ഷേപ്പിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കിട്ടണം ഇവിടെ മാത്രം വൈറ്റ് കിട്ടുകയാണ് അല്ല വൈറ്റ് അല്ല സോറി യെല്ലോ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എഡ്ജുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇതാ മഞ്ഞ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ മാത്രം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എഡ്ജുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എല്ലാ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ചിലവർക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എഡ്ജിൽ യെല്ലോ കിട്ടുന്ന ഭാഗം നോക്കുക അല്ലാത്തൊരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് ഇവിടെ എല്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ എല്ലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഈ അടിഭാഗം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് പിന്നെ യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഒരു വര കിട്ടി വര കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വര നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാരലായി പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇത് പ്ലസ് വരുത്താനാണ് വീണ്ടും ആ സെയിം ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുക എന്താ ഇക്വേഷൻ യു എന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണല്ലോ അത് മറക്കരുത് ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫ്രണ്ടാണ് എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ഇപ്പം എന്തായി എനിക്ക് പ്ലസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ പ്ലസ് കിട്ടി എനിക്ക് ചിലവർക്ക് പ്ലസ് കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മീനിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് പറയുക ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ട് അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളാണ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മഞ്ഞ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ എനിക്ക് മഞ്ഞ് കിട്ടി ഈ എഡ്ജുകളിൽ എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് മഞ്ഞ് വരണം ഇതാ എനിക്കിവിടെ മഞ്ഞ് കിട്ടി മഞ്ഞ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇതാ ഈ മഞ്ഞ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ മഞ്ഞ നമ്മളിങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം എന്നിട്ട് മഞ്ഞ ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ കണ്ടോ ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ മീൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടി കണ്ടോ ആ മീൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടി മീൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീനിൻ്റെ തലഭാഗം ഇങ്ങനെ വരാവുന്ന രീതിക്ക് പിടിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഫേസിൽ ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിക്ക് പിടിക്കണം മീൻ്റെ തലഭാഗം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് അപ്പോൾ ആ മീൻ്റെ തല അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പുറ സൈഡിൽ പോയി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക മീൻ്റെ തല എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് 
കിട്ടാത്തവരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് റെഡി ആയി വന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ബാക്ക് സൈഡ് ആയി പിടിക്കാം എന്ന് വെച്ച് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ആർ ഡാഷ് എഫ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു ആർ എഫ് ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു ആർ ടു ആർ ടു അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നോക്കുക ഇതാ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ളായി വന്നു അപ്പോൾ അത് നേരെ ആ റെഡിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ സെൻറ്റർ ബാഗ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കണ്ട ബാക്കിയെല്ലാം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുൾ റെഡി ആയ ഭാഗം ബാക്ക് സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആർ യു ഡാഷ് ആർ യു ആർ യു ആർ യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ടു ആർ ടു ചെയ്യുക ആർ ടു അപ്പം അതാ നമുക്ക് ഫുള്ള് ശരിയായി വന്നു നോക്കാം അതാ ഫുള്ള് ശരിയായി വന്നു നമുക്ക് ഇത്ര ഉള്ളത് പരിപാടി ഇത് പല രീതിയിലേക്കും വരും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞയുടെ ചില പല രീതിയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൈഡിൽ യെല്ലോ നോക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ള് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാം എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യൂബ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും റൈറ്റ് ഇതായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് ഇതായിരിക്കും ടോപ്പ് ഇതായിരിക്കും ടൗൺ ഇതായിരിക്കും ബാക്ക് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അത് കറക്റ്റായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇതിൽ അത് കറക്റ്റായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മറക്കരുത് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇപ്പം എങ്ങ ഏത് ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാലും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഒരിക്കലും മാറരുത് ലെഫ്റ്റ് മാറരുത് അപ്പം അതാണ് ആർ യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിനക്ക് സോൾവ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരിലേക്കും ഈ അറിവെത്തിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു